ஹலோ எவ்ரி வன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நாம பார்க்க போற டாபிக் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரோல்ஸ் திஸ் இஸ் அ பிரிஸ்கிரைப்டு சிலபி ஃபார் செகண்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இன் யூனிட் ஃபோர் ஓகே லாங்குவேஜ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பேப்பர்ல யூனிட் ஃபோர்ல பிரிஸ்கிரைப் ஆயிருக்கிற டாபிக் தான் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரோல்ஸ் பிஃபோர் வி கெட்டிங் டு த கிளாஸ் அ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ ஹேவன் கெட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க் யூ phrase uh, so phrase structure rules la phrase structure na enna therinjikka poru adukku modhu phrase na enna therinjikkalam a group of words any group of meaningful words that do not make a complete sense is called as a phrase adavathu rendu moonu vaarthigal same irukum அதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் இருக்கும் ஆனா ஒரு கம்ப்ளீட் அந்த அர்த்தம் வந்து முழுமை பெறாது அப்படி இருந்தா அதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்றோம் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க த பிக் டாக் கண்டிப்பா அதுல ஒரு மீனிங் இருக்கு ஆனா வாக்கியம் முழுமை பெறல அர்த்தமும் முழுமையாகல அண்டர் த டேபிள் ஏதோ அண்டர் த டேபிள் டேபிள்க்கு கீழே அப்படின்னா ஏதோ அதுக்கு மேலும் நீங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லி முடிக்கணும் முடிக்காம இருக்கிறீங்க சோ இந்த இடத்துல குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு பட் இட் டசன் கிவ் அ ஃபுல் மீனிங் மூணே வார்த்தையில நிறைய சென்டென்ஸே முடியும் ஆப்பிள் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் த்ரீ வேர்ட்ஸ் தான் பட் இட் கிவ்ஸ் அ ஃபுல் சென்ஸ் அண்டர் த டேபிள்ங்கிறதுல மூணு வார்த்தை தான் இருக்கு பட் இட் டசன் கிவ் அ ஃபுல் சென்ஸ் இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்றோம் த்ரீ ஆர் ஃபோர் வேர்ட்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் பட் தே டூ நாட் மேக் அ கம்ப்ளீட் சென்ஸ் அப்ப அதை ஃப்ரேஸ் சொல்றோம் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல அதாவது மொழியல ஃப்ரேசஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃப்ரேஸ் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆகட்டும் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆகட்டும் இதுதான் கீ கான்செப்ட்ஸ் எது எது ஒரு சென்டென்ஸை பத்தி அனலைஸ் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் தி ஹெல்ப் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு வேர்ட்ஸ் கம்பைன் டு கிரியேட் மீனிங் அண்ட் ஹவு தி ஃபங்க்ஷன் வித் இன் அ சென்டென்ஸ் அப்போ இந்த இந்த ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு புரிய வைக்கும் எப்படி வந்து மீனிங் கிரியேட் ஆகுது எப்படி வந்து ஒரு சென்டென்ஸ்ல இந்த வாக்கியங்கள் அமைஞ்சிருக்குன்றத சொல்றது தான் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ் பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ்ல ஃப்ரேசஸோட நிறைய டைப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போறோம் நான் ஃப்ரேஸ் இருக்கு வேர்ப் ஃப்ரேஸ் இருக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ் ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேஸ்ன்னு இருக்கு இதுல நம்ம ஒவ்வொன்னா தெரிஞ்சுக்க போறோம் நான் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா எ ஃப்ரேஸ் தட் சென்டர்ட் ஆன நான் நவுனு சுத்தி இருக்கிற ஒரு சில வார்த்தைகளும் சேர்ந்து நவுனும் சேர்ந்து நவுன் ஃப்ரேஸ் ஆகும் ஓகே இட் கேன் இன்க்ளூட் டிட்டமைனஸ் அப்ஜெக்டிவ் சாரி எனி மாடிஃபையர்ஸ் அது டிட்டமைனரா டிட்டமைனரா இருக்கலாம் அப்ஜெக்டிவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா எனி மாடிஃபையரா இருக்கலாம் இட் கேன் பி அ டிட்டமினா அப்ஜெக்டிவ் ஆர் எனி மாடிஃபையர் டிட்டமினர் அப்படிங்கிறப்போ அது ப்ரிப்போசிஷனா இருக்கலாம் ஆர்டிக்கலா இருக்கலாம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் டிட்டமினர் அடுத்து அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்னா உங்களுக்கு தெரியும் நவுனை குவாலிஃபை பண்ற எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் தான் அதே மாதிரி எந்த மாடிஃபையர் நவுனை பத்தி பேச எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸ் ஆகும் ஏ நவுன் ஃப்ரேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நவுன் இஸ் த ஹெட்வேர்ட் அலோன் ஆர் வித் டிட்டர்மினர்ஸ் அண்ட் ப்ரீ மாடிஃபையர்ஸ் விச் கம் பிஃபோர் த நவுன் அதாவது ஹெட்வேர்டா மட்டும் கூட நவுன் வரலாம் அதாவது ஒரே ஒரு வார்த்தை கூட என்னவா வரலாம் நவுனா வரலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் ஷீ அப்படின்னு ஷீ டான்சர்ஸ்ன்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஷீ அப்படிங்கிறது கூட நவுன் ஃப்ரேஸா வரலாம் அதுக்கப்புறம் ஹெட்வேர்ட் மட்டும் வச்சு வரலாம் ஆர் வித் டிட்டர்மைனஸ் அண்ட் டிட்டர்மினஸ் அண்ட் ப்ரீ மாடிஃபையர்ஸ் அதாவது நவுனுக்கு முன்னாடி மாடிஃபையர் வரலாம் நவுனுக்கு பின்னாடி போஸ்ட் மாடிஃபையர்னா அண்ட் நவுன் அந்த போஸ்ட் மாடிஃபைஸ் நவுனுக்கு பின்னாடியும் வரலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ கார் இது ஹெட் நவுன் மட்டும் வந்துருச்சு இது ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் ஏ கார் ஒரு ஆர்டிக்கலும் ஒரு நவுனும் சேர்ந்து இது ஒரு நவுன் ஃபேஸ் அடுத்தது பாருங்க ஏ ரெட் டால் இங்கே டால்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு நவுன் ஆனால் இதுக்கு பாருங்க ஏ வந்திருக்கு ரெட்டும் வந்திருக்கு ஓகே ஒரு ஆர்டிக்கல் அடுத்ததா என்ன பண்ணிருக்கும் ஒரு குவாலிஃபையர் அப்ஜெக்டிவ் ரெண்டும் சேர்த்து டால என்ன பண்ண
the book on the table இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க த புக் ஆன் த டேபிள் ஃபெல் டவுன் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ த புக் ஆன் த டேபிள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன வந்துருது நான் ஃப்ரேஸ் வந்துடும் ஃபெல் டவுன் மட்டும் ஒர்க் ஃப்ரேஸ் ஆகும் இங்கே பாருங்க அடுத்தது த மேன் வித் த ரெட் ஹேட் த மேன் வித் த ரெட் ஹேட் ஒரு மனிதன் சிவப்பு தொப்பி அணிந்த மனிதன் நாங்கள் சொல்றப்போ அவனை பத்தி ஏதோ சொல்லுது நவனை பத்தி ஏதோ சொல்லியிருக்கு அப்போ த மேன் வித் த ரெட் ஹேட் ரேன் ஃபாஸ்ட்னு வச்சுக்கலாமே வர்க் ஃப்ரேஸ் அப்போ த மேன் வித் த ரெட் ஹேட் இங்கே நவுன் ஃப்ரேஸ் ரேன் ஃபாஸ்ட்ங்கிறது என்னது வர்க் ஃப்ரேஸ் ஓகே நவுன் ஃப்ரேஸ் வர்க் ஃப்ரேஸ் ரெண்டா முடியும் ஓகே அப்படிதான் சென்டென்ஸ் மொதல் பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தனித்தனியா என்ன டேட்டா மைனர் இதுல எது அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் எது ப்ரிப்போசிஷன் ஃப்ரேஸ் இப்படி எல்லாம் வந்து அந்த ட்ரீ டயக்ராம் அடுத்து நம்ம படிப்போம் சின்டாக்டிக் டயக்ராம் சின்டாக்டிக் ட்ரீ டயக்ராம் லேபிள்டு டயக்ராம் அதுக்கு நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் அடுத்து நம்ம படிக்கலாம் ஓகே அடுத்ததா வேர்ப் ஃப்ரேஸ் எ ஃப்ரேஸ் சென்டர்ட் அரௌண்ட் அ வேர்ப் எப்படி வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ்ல நவுனை சுத்தி வார்த்தைகள் வந்ததோ அது மாதிரி வேர்பை சுத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்கும் அதுதான் வேர்க் ஃப்ரேஸ் சொல்றோம் இட் மே இன்க்ளூட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் அட்வர்ப்ஸ் எப்படி அங்க வந்து டிட்டர்மைனர் ஆர்டிகிள் வரலாம் இல்ல டிட்டர்மினர் வரலாம் இல்ல எனி மாடிஃபை வரலாம் சொன்னோமோ அதே மாதிரி வேர்க் ஃப்ரேஸ் சுத்தியும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கும் இல்லைன்னா அட்வர்ப் இருக்கும்னு சொல்றாங்க எ வேர்க் ஃப்ரேஸ் இஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் வேர்ப் அஸ் த ஹெட் வேர்ட் எப்படி அங்க நவுன் ஹெட் வேர்டா இருந்ததோ இங்க வேர்ப் வந்து ஹெட் வேர்டா இருக்கும் வேர்க் ஃப்ரேஸ் கேன் இத பி சிம்பிள் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்க் ஃப்ரேஸும் வேர்ப் வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஒரே <laughs> எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க ஷீ சிங்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி இங்கே நம்மளுக்கு வந்து என்னது சிங் செலோன் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சிங் செலோன் இஸ் வேர்ப் ஓகே இது வந்து ஒரு மெயின் வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணு தான் இருக்கு இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா திஸ் இஸ் அ என்னது சிம்பிள் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க பாருங்க அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் பாருங்க ஷீ ஹாஸ் பீன் ரீடிங் ஆல் நைட் இங்க ரீடிங் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் வேர்ப் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இரண்டு ஆக்சிலரிஸ் இருக்கு பாருங்க த மெயின் வேர்ப் இஸ் ஆல்வேஸ் A complex verb is a combination of a main verb and other verbs that express mood, voice or tense. This is what we know. ஓகே நம்ம டென்ஸா இருக்கலாம் அது வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் சொல்ற விஷயமா இருக்கலாம் மூட ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதா இருக்கலாம் இந்த எதுவா இருந்தாலும் இந்த வேர்புக்கு முன்னாடி வரும் ஓகே அதெல்லாம் சேர்ந்து வேர்ப் ஃப்ரேஸ் ஆகும் அப்ப அது காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் ஆகும் இப்போ ஷீ ஹாஸ் பீன் ரீடிங் ஆல் நைட்ல ரீடிங் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னது ரீட் ரீட் அப்படிங்கிறது தான் வேர்ப் ஓகே ஐஎன்ஜி போறப்போ அங்க டென்ஸ் ஆயிடுது ஹாஸ் பீன்ங்கிறப்போ அங்க அதுவும் டென்ஸ் ஆயிடுது அப்போ ஹாஸ் பீன் ரீடிங் ஓகே இன் அ பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல என்ன இந்த மூணு சேர்ந்துதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரேஸ் ஆகுது அதே மாதிரிதான் இங்க பாருங்க தே மைட் ஹாவ் மிஸ் த பஸ் மைட் ஹாவ் மிஸ்டுங்கிறது தான் இங்க என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரேஸ் ஓகே அடுத்ததா அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது இதுக்கான அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் நான் ஃப்ரேஸ் ஒர்க் ஃப்ரேஸ்களும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த இதுவும் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு என்பின்னு சொல்றோம் நான் ஃப்ரேஸ் ஓகே வேர்ப் ஃப்ரேஸ் இஸ் கால்டு வேர்ப் விபி அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் இஸ் கால்டு ஏடிஜேபி Okay. A phrase with an adjective as the main element possibly with modifiers. In other words, an adjective phrase is a phrase in which the head word is an adjective. So, uh, adjective now, you know, you know, you know, you know, you know, you know, adjective. Beautiful girl, beautiful, beautiful, adjective. Girl is an adjective, beautiful. Now, we say very beautiful girl, we say very beautiful girl. And the beautiful is what we say, one wish is what we modify. அப்ஜெக்டிவையும் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுது இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்துதோ இல்ல அப்ஜெக்டிவையும் ஒரு விஷயம் ஏதோ சொல்லுது இல்லையா சோ வெரி பியூட்டிஃபுல் வெரி குட் குட்ங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வெரிங்கிறது எக்ஸா சேர்க்கிறோம் 
ஹாப்பிங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம்லிங்கிறது அது வேர்டு சேர்க்கிற இன்னொரு மாடிஃபையர் அதே மாதிரி கோல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அது கூட டூ அப்படின்னு சொல்லு ஸோ இது எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேசஸ் அடுத்தது வந்து அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ் அதே மாதிரி தான் எப்படி அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி அட்வர்ப் கூட ஏதாவது சேர்ந்ததுன்னா அதை அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்றோம் பாருங்க ஈஸிலி அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வர்ப் ஓகே அது கூட குவாய்ட் ஈஸிலி ஹி டிட் த ஜாப் குவாய்ட் ஈஸிலி அப்படின்னு சொல்றப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் குவாய்ட் அப்படிங்கிறது வந்து குவாய்ட் ஈஸிலி ஈஸிலிய வந்து குவாய்ட் மாடிஃபை பண்ணது ரெண்டும் சேர்ந்து அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ் ஆகுது அடுத்து ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் பாருங்க ஆன் த டேபிள் டேபிள்ங்கிறது ஒரு நான் ஆன் த அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் அப்போ ஃப்ரேஸ் பிகினிங் வித் ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் ஃபாலோட் பை அ நான் ஃப்ரேஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ல ஆரம்பிச்சு நான் ஃப்ரேஸோட முடிஞ்சா அது ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஓகே சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஷோ ஹவு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேசஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் டு ஃபார்ம் சென்டென்சஸ் அப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கிறது தான் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் கிராமர் ரெஃபர் டு த வே வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ் வித் இன் அ சென்டென்சஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஷோ ஹவு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் பிட் டுகெதர் டு கிரியேட் அ மீனிங் அப்ப ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வாக்கியத்துல பல்வேறு பகுதிகள் எப்படி எல்லாம் இணைஞ்சு அந்த வருஷப்படி ஹையர் இப்படி எப்படி இணைஞ்சு ஒரு மீனிங்க தருது அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறது தான் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப காமன் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு எ சென்டென்ஸ் வித் ஜஸ்ட் ஒன் ஐடியா ஆர் ஒன் மெயின் கிளாஸ் இது வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் இப்ப எவ்வளவு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் த டாக் பார்க் ரொம்ப ஈஸியா இதை பிரிச்சு எடுத்துருவோம் ஓகேங்களா த டாக் பார்க் அப்படிங்கிறப்போ ஈஸியா நமக்கு பொருட்படும் சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு சென்டென்ஸ் அடுத்தது காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் Yeah, uh, the sentence with two or more ideas or main clauses often connected by words like and, but and or. Okay, one of the sentences is two ideas. And the two ideas are one word. What kind of word is it? And, but, or, or. This three ideas are the two ideas. The dog barked and the cat ran away. டாக் பார்க் நடந்தது ஓகே ஒரு சென்டென்ஸாவே அது இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு ஐடியா என்னது த கேட் ரானவே இது ரெண்டே சேர்க்கிறப்போ ரெண்டுமே மெயின் கிளாஸா தான் இருக்கு ரெண்டுமே தனியாவே பொருள்படும் அண்டு போட்டு இது ரெண்டே எனச்சாச்சு ஓகே இது வந்து காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லும் ரெண்டு சென்டென்ஸ் ரெண்டு ஐடியாவும் ஒரு வேர்ட் கொண்டு எனச்சா அது காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அதாவது ஒரு மெயின் ஐடியா இருக்கும் மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து இன்னொன்னு ஐடியா இருக்கும் அடிஷனல் டீடைலா தான் இருக்கும் ஓகே ஐடியான்றதை விட ஒன்னு வந்து மெயின் ஐடியா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து அடிஷனல் டீடைல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து தனியா பொருள் தராது இந்த மெயின் ஐடியாவோட சேர்ந்தா மட்டும்தான் பொருள் தரும் அப்படி இருந்தா அது காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க பாருங்க த டாக் பார்க் வென் சா த கேட் த டாக் பார்க் டாக் வந்து குலைச்சது எப்போ அப்படின்னா பூனைய பார்த்த போடும் கேட்ட பார்த்தோன்னு குலைச்சதுன்னு சொல்றப்போ இங்க வென் அப்படின்னு போட்டுட்டோம் அண்டு போட்டப்போ அது அந்த கேட் ரானவின் போடுப்போ ரெண்டு வேற வேற ஐடியா வந்தது த டாக் பார்க் வென் இட் சா த கேட் அப்படின்னு சொல்றப்போ வென் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை இப்ப த டாக் பார்க் வந்து ஃபுல் ஐடியா கொடுத்துருச்சு வென் இட் சா த கேட் அப்படிங்கிறது வந்து மெயின் கிளாஸ் இல்ல இது சபார்டினேட் கிளாஸ் டிபெண்ட் கிளாஸ் ஓகே அந்த டாக் பார்க் இல்லாம இது தனியா பொருள் தராது வென் இட் சா த கேட் அப்படிங்கிறது தனியா பொருள் தராது அப்போ இங்க வந்து இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னு இருக்கு எ சென்டென்ஸ் வித் டூ ஆர் மோர் மெயின் ஐடியாஸ் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் அடிஷனல் டீடைல் அதாவது ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் ஒன் சபார்டினேட் கிளாஸா இருக்கும் பாருங்க த டாக் பார்க் அண்ட் த கேட் ரானவி இது வரைக்கும் புரியும் வென் இட் ஹர்ட் த நாய்ஸ் இதுவும் தனியா இருக்கு மெயின் கிளாஸா இருக்கு கேட் த கேட் ரானவே ஃபுல்லா பொருள் தருது When it heard the noise, அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுல்லா பொருள் தராது சபார்டினேட் கிளாஸா இருக்கும் வென் இட் ஹர்ட் த நாய்ஸ் தனியா நமக்கு பொருள் தராது எப்ப அது பொருள் தருது த கேட் ரானவே வென் இட் ஹர்ட் த நாய்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அப்ப இந்த சென்டென்ஸோட சேர்றப்ப தான் அது வந்து பொருள் தரும் ஓகே ஸோ அதனால அது சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்ப ரெண்ட
okay hope you understood and uh, like my explanation like and subscribe for more such videos press the bell icon for continuous notifications and thank you for watching